ko Nichi wa. Halo Netiverse, mau disikat kendangnya nggak nih? Sikat ya. Akan semaru, sikat kendangnya dong. Halo Sobat Netif, kembali lagi bareng Mimin di sini. Ya, ini adalah channel kedua dari Story by Kita Masih Satu Manajemen. Jadi buat yang belum subscribe channel utama kita, subscribe dulu ya. Buat kalian yang pengen ikutan traktir kopi kita, kalian bisa klik link di deskripsi. Semua bentuk dukungan melalui Saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita. Sebelum masuk ke alur ceritanya, yuk tekan tombol like-nya, komen dulu dong biar seru. Jangan lupa share ke grup atau teman-teman kalian. Sudah semuanya? Yuk kita sekat alur ceritanya. Ceritanya enjoy and enjoy Melanjutkan part yang sebelumnya Di pelatkan kali ini Sang Suan berkata Tuan Su Kurasa anda sudah melihat semuanya kan Beginilah cara mereka memperlakukan keponakanmu itu Kalian terlihat ia begitu saat marah Ini keterlaluan Tuan suhu itu saat marah dengan dua berba itu Tuh, Tuan, itu tidak benar Tolong dengarkan kami Ucap mereka berdua Persusut di hadapan Tuan Su Diam Tuan Zeng sudah memberitahuku Aku tidak pernah menyangka Kalian akan melakukan hal konyol seperti itu di belakangku Jika ini tersebar Orang-orang akan menertawakan kalian Sontak saja Kedua berba ini terdiam Kemudian langsung saja Tuan Su memberikan permintaan maaf kepada Sang Suan dan juga Lin Singhan Tuan Zhang, Singhan, aku sangat menyesal Saya minta maaf karena tidak mendisiplinkan mereka dengan benar Tolong maafkan saya Anda jangan dimasukkan ke dalam hati, ucap Singhan uh, ini, ini bukan salah Anda kok Tiba-tiba Sang Suan menyela berkata Masalahnya sudah sampai seperti ini Sampai seperti ini loh, kamu itu tau nggak? Tuan keluarga Su tidak bisa hanya meminta maaf dengan mulutnya Anda harus memberikan penjelasan kepada keluarga Lin juga Mendengar hal itu, Tuan Su sedikit terkejut Itu wajar Dengan sangat lantangnya, Tuan Su berkata Atas nama keluarga Su, aku menyatakan Aku menghapus nama kalian dari silsilah keluarga Aku mengeluarkan kalian dari silsilah keluarga Dan meninggalkan kalian pada keluarga masing-masing Wah, jadi tolong lakukan itu Ucap si Zhang Suan Ya, kali ini kedua berdebat ini terlihat sangat ketakutan Dan merinding dengan apa yang akan dilakukan si Zhang Suan di sana Tiba-tiba, uh, tidak mungkin, aku tidak akan mengaku kekalahan dengan mudah Ucap wanita jalang itu, terlihat mereka berdua ditarik keluar oleh petugas keamanan di sana Hai, dan dilemparkan, si anjing dilempar cok <laughs> Mereka pun terkapar, sudah berakhir, Wang Yuan Hai, tidak, aku tidak boleh dikeluarkan dari keluarga Aku akan minta ayahku untuk memohon pada kepala keluarga Ucap wanita ini yang masih saja mencoba untuk menghubungi seseorang di sana Ia pun menelpon ayahnya uh, uh, Ayah, uh, halo ayah, aku baru saja ingin menelponmu uh, Aku, hai sih, apa yang kau lakukan? Aku baru saja menerima kabar bahwa keluarga kita telah dikeluarkan dari keluarga su. Kau membusuklah di luar sana dan matilah Ayahnya telah sangat marah kepada wanita itu Hai, Kali ini benar-benar berakhir Mereka pun terlihat pasrah dengan keadaan mereka saat ini Waktu terus berlalu Kini Sin berpindah melihatkan di suatu pemakaman Terlihat ada seseorang yang tengah menyelut dupa di sana Mereka berdoa di tempat pemakaman itu Si Yue, aku datang mengunjungimu Ucap Tuan Su Di belakangnya ada Lin Singhan Dan juga tentunya suaminya yaitu si Zhang Suan Tuan Su kembali berkata Sembari ia memejamkan matanya Tersirat kesedihan di dalam dirinya Aku terlalu keras kepala saat itu Kau bersikeras pada pilihanmu Untuk menikah dengan keluarga Lin Tapi sekarang sepertinya Kau membuat pilihan yang tepat <tuh> Sayang, kenapa kamu menangis? Ibu kita sudah lama tidak bertemu keluarganya Kamu harus bahagia Ucap Zhang Son menenangkan Lin Singhan yang nampak Meneteskan air mata di sana Lihat dirimu Kamu menangis seperti siput Ucap si Zhang Son yang masih mencoba Ya, menggoda si Lin Singhan istrinya agar tidak sedih Aku tidak ingin kamu peduli 
Tapi suamiku Aku benar-benar harus berterima kasih untuk kali ini Ucap Lin Singhan Ia pun menatap Zhang Xuan sembari berdarah air mata Jika bukan karenamu Pertemuan ini tidak akan mungkin terjadi Aku mungkin masih diintimidasi Oleh Su Chai dan yang lainnya Ia terlihat Memegangi tangan Zhang Xuan dan masih terus memandanginya Zhang Xuan pun menyeka air mata Si Lin Singhan sembari ia berkata Istriku Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan Kamu gak perlu berterima kasih Oke okay? Tiba-tiba <coughs> Ya Tuan Su mengagetkan mereka Hehehe <tuan> Ya Jika bukan karena bantuan Tuan Zhang di kota Yan uh, Tidak perlu memberitahu singkan tentang kota Yan Ku memberi Zhang Xuan memberikan kode kepada Tuan Su sana. Oh baik Manjing telepati cok Pembicaraan telepati mereka berdua ini <tuan> Kini diperlihatkan Zhang Xuan berkata Wah Ngomong-ngomong Tuan Su Uh, anda tidak datang ke Yinzhou kali ini Hanya untuk menyapa ibu kami kan? Oh iya ya Duh ingatanku Aku lupa tentang hal yang sangat penting ini Singhan Aku ingin kamu menjadi kepala keluarga Su huh? Hal itu membuat Singhan terkejut Apa? Ke kepala keluarga? Sontak saja mendengar hal itu Sang Suan pun nampak terkejut juga Tuan Su Apa maksudnya ini? Apa kau ingin mendorong Singhan ke dalam api juga? Tuan Su nampak terkejut di sana Uh, Tuan Zhang, tolong jangan salah paham Kata tu Tuan Tua kepadaku uh, sebelum dia meninggal Jika si Yui memiliki keturunan dan lebih mampu Bahkan jika dia memiliki nama keluarga asing Dia dapat dianggap sebagai pengganti kepala keluarga Tiba-tiba, Lin Jingan menyela Aku paham, Paman Karena ini yang diinginkan Tuan Tua Maka saya setuju dengan permintaan Anda Hei, sentak saja mendengar itu Membuat si Zhang Suan nampak tidak percaya dan terkejut Lin Singan berkata, saya bisa mengambil alih posisi sementara Tapi Paman Huo Yui harus mengurus urusan sehari-hari keluarga Lagi pula keluarga Lin juga membutuhkanku Wah baiklah kalau begitu, jika kamu menyetujuinya Paman merasa lega Ucap Tuan Su di sini yang nampak merasa sangat lega di sana Sini memperlihatkan, San Suang dan juga Lin Singan berjalan bersama Lin Singan berkata kepada suaminya Suamiku, bagaimana sikapku barusan itu? Seng Sun berkata, tentu saja itu bagus, bahkan aku terpana olehmu. Tapi apa ini tidak apa-apa? Tanya Seng Sun yang nampak meyakinkan Lin Singhan. Keluarga Su memperlakukanmu seperti ini, dan kamu tetap setuju untuk membantu mereka? Dan tidak semudah itu menjadi seorang kepala keluarga. Hei, jangan khawatir, itu hanya nama kok. Itu bisa dianggap sebagai penjelasan untuk ibuku. Ucap Lin Singhan sembari menempel ke Seng Sun di sana. Selain itu. Kamu melindungiku di sisiku juga. <laughs> Sang Suan hanya bisa tertawa di sana. Istriku menjadi lebih baik dan lebih baik dalam berbicara ya. Lin Singan berkata, Oke, kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, mari kita pergi memilih beberapa pakaian. Apa kamu punya pekerjaan yang harus dilakukan besok? Tanya Singhan. Sang Suan menjawab, Hah? Besok? Waktu terus berlalu. Kini Sin berpindah memperlihatkan tepatnya di empat pameran teknologi. Ada juga Sang Suan dan juga Lin Singhan yang datang bersama di sini. Mereka nampak memandangi ke sesuatu. Istriku, apa yang kita lakukan di sini? Tanya Sang Suan. Lin Singhan pun menjawab, "Wah, Lin Singhan tampil begitu sangat anggunnya cok di sini. Mantap memang." Lin Singhan berkata, "Ini adalah pameran penawaran tiga hari untuk area perumahan teknologi dan dijadwalkan hari ini karena insiden keluar gasu kemarin." Tiba-tiba Sin memperlihatkan. Ada dua orang pria yang menyapa Lin Singan di sana. Oh, Nona Lin, Anda akhirnya di sini. Tanpamu, pertemuan ini mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Lin Singan nampak terkejut. Oh, maaf, saya tertunda kemarin ya. Ia pun bersalaman dengan pria tadi. Nah, bukankah ini Singhan? Wah, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ucap pria yang nampak. Ya, mukanya sangat menjengkelkan, Sok. Ia berkata, apa kau di sini untuk menawar juga? Hah? <laughs> Bahkan kau Kevin bisa datang Kau tidak berpikir Lin ini terlalu jauh di belakang kan? Hah? Tanya Lin Singan yang nampak berani di sini Guys, aku tidak masalah dengan kedatanganmu Hanya saja Hanya saja beberapa orang membuatku merasa tidak beruntung Hah? Apa? Ya nampak terkejut di sana Kemudian wanita ini berkata menyela kepada Lin Singhan Kau Lin Singhan kan? Aku selalu mendengar tentang muda dari Tuan Ke Kau tidak terlihat terlalu layak sepertinya Wah, biar ku perkenalkan 
Ini Cheng Jiaxin, sekretarisku, ucap berbah itu memperkenalkan wanita jalannya itu. Lin Xingan pun berkata, Wah, aku belum pernah bertemu dengannya. Aku tidak mengenalnya. Oi, dalam hati, si Kebin pun bergumam. Hah? Apa dia tidak cemburu sama sekali? Hai, ia pun kemudian berkata, Eh, Cheng Jiaxin, adalah siswa berbakat yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Wajar saja kalau kau belum pernah melihatnya. Orang-orang hijau benar-benar terlalu kasar, tidak sebanding dengan negara bebas kami. Aku melihatmu berpakaian seperti anjing. Anjing emang ini, ya kau itu anjing. Namun ada nafas orang kaya baru di mana-mana. Nona Cheng, kurasa komentarmu agak tidak pantas. Terlihat Sang Son tidak suka dengan perkataan berdebat di sana. Huh? Sang Son, Lin Singan mencoba untuk menenangkan si Sang Son di sana. Yo yo yo. Apakah suamimu yang memilih cincin ini? Tanya berbah itu Hei, ya ini dari suamiku di hari jadi kami Itu adalah sebuah dia Nampak Lin Singan begitu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh si Zhang Suan Walaupun Zhang Suan itu aslinya kaya raya tidak terkalahkan <laughs> Kemudian wanita jalan ini berkata Cih, itu hanya cincin besi berlapis emas Bahkan tidak ada berlian di atasnya Jadi, ya... Aku malu kalau mau mengatakannya seperti itu <laughs> Tiba-tiba seseorang berkata Luar biasa, luar biasa Cincinnya terbuat dari emas Ethelman Tiba-tiba datanglah seseorang yang begitu terkejut dengan cincin yang dipakai oleh Lin Singhan di sana Jarang ditemukan di pasaran Namun tiba-tiba Kebin malah tertawa terbak-bak <laughs> Singhan, di mana kau menyewa aktor itu? Actingnya sangat mencolok Begitu pula dengan wanita jalannya itu berkata Ya, kenapa repot-repot dengan cincin palsu? Wanita itu nampak tidak terima berkata Jangan bicara omong kosong Kalau kau tidak mengerti Bahan logam ini hanya tersedia di Afrika Sangat berharga Yang kecil saja bernilai jutaan rupiah Oh, apa? J jutaan? Mereka berdua nampak terkejut dan terengangah seketika Wanita itu berkata lagi Sembari ia memegang tangan singhan di sana Memandangi cincin yang begitu saat membukau itu Dan Ada kata-kata yang terukir di sini Wah, apa suamimu mengukir ini juga? <laughs> ya, dia tidak terlalu romantis Jadi dia hanya bisa mengukir empat kata ini Ucap singhan Sang son hanya terdiam Dan benar saja Cincin itu berkilauan, sangat cantik namun terlihat sederhana. <laughs> Jika dia tidak tahu bagaimana menjadi romantis, tidak ada pria romantis di dunia. Suamimu adalah orang pertama yang mengukir kata-kata di emas Ethelman itu, ucap wanita itu. Uh, Profesor Liu, cari anda di sini, ucap seseorang di sana. Kupikir anda sudah menghilang. Wah, yo, Tuan Wang, apa yang membuatmu ke sini? Hei, aku bosan di hotel, jadi aku keluar untuk mencari udara segar Ah ya, setidaknya beritahu saya, saya sangat khawatir uh, Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Ini Profesor Liu Tao yang bertanggung jawab atas proyek perumahan teknologi ini Ucap pria itu menjelaskan kepada mereka semua tentang sosok wanita itu Profesor Liu, mereka adalah pengusaha top di Yinzhou Anda dapat berbicara dengan mereka dan memilih rekan kerja yang Anda minati Hmm, tidak perlu, aku sudah memiliki kandidat yang cocok Ucap Profesor Liu Proyek ini akan kuberikan pada mereka Ya, yang dimaksud adalah Lin Xinghan dan juga si Zhang Xuan Oh, apa? Tapi kita bahkan belum membicarakan detail kerjasamanya Ucap Lin Xinghan yang nampak terkejut di sana Bukankah itu terlalu terburu-buru? Profesor Liu menjawab Tujuan dari rumah teknologi ini adalah menciptakan rumah yang hangat dan romantis untuk pasangan yang saling mencintai Jadi proyek ini harus dijalankan oleh seseorang yang tahu bagaimana menjadi romantis Ucapnya sembari mengangkat tangan si Zhang Son yang ada di sampingnya itu Wah Ngomong-ngomong Sebagai hadiah balasan Anda harus memberitahu saya uh, Metode pemurnian Mas Ai Toyopia itu ya Bisik si Profesor Liu kepada si Zhang Son Zhang Son menjawab Woi tidak masalah Sepakat Hal itu membuat istri dari si Zhang Suan pun nampak terkejut. Si Lin Singan di sana bertanya-tanya. Zhang Suan, kau, 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 kau curang. Tidak si Kebin yang nampak tidak terima di sini. Zhang Suan menyeringai berkata, <laughs> itu bukan salahku. Kau itu hanya kurang beruntung. Aisyah, aku sangat marah padamu. Oh, 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 oh
Tunggu, tunggu dulu tuan ke. Ada yang hal aneh di sana. Hah? Apa? Sang Son nampak terkejut di sini. Kapan orang itu ada di sini? Sang Son terfokus kepada salah seorang di ujung sana. Bergumam dalam hatinya tadi. Kenapa dia ada di sini? Apa tujuan dia? Waktu terus berlalu. Kini Sin berpindah melihatkan malam harinya. Ada sebuah mobil di sini. Terlihat si Sang Son juga dan juga Profesor Liu. Obrolan yang menyenangkan untuk hari ini. Saya harap lain kali Tuan Zhang akan datang ke rumahku sebagai tamu, ucap Profesor Liu. Wah, tidak masalah Profesor Liu. Tolong hati-hati ya, ucap si Zhang Suan. Dan Profesor Liu pun langsung bergegas pergi di sana. Kini terlihat Zhang Suan sendirian. Zhang Suan berkata di sini. Akhirnya, selesai juga. Kebetulan, Sing Han sudah dicemput oleh sekretarisnya dan kembali ke kantor. Oke, jadi tiba-tiba Sang Sun pun langsung berkata, Ada apa? Keluarlah dan katakan keperluanmu. Muncullah seorang pria misterius tadi menghampiri Sing Sang Sun di belakangnya. Kalau begitu, singkat saja. Perkenalkan, saya Zusi, mata-mata dari keluarga Su. Sang Sun lantas bertanya, apa yang diinginkan mata-mata keluarga Sudariku? Tanya si Zhang Suan dengan tatapan tajamnya kepada pria misterius itu. Kemudian terlihat, pria misterius itu atau seorang mata-mata itu menghampiri ke arah si Zhang Suan lebih dekat sembari ia berkata, e, Maaf, Master menyuruhku untuk menyampaikan sebuah pesan. Ada sebuah pengkhianat dalam keluarga dan saya berharap Tuan Zhang bisa membantu. Oh, pengkhianat? Tanya si Zhang Suan yang nampak ia penasaran dengan siapa orang yang dimaksud oleh sang mata-mata itu tadi. Sang mata-mata tadi rupanya menyebabkan sebuah pesan yang cukup penting kepada si Zhang Suan di sini. Akankah? Ya, lebih seru lagi ceritanya. Pokoknya pantengin aja si Zhang Suan masih ada beberapa video lagi. Teman-teman, cukup sampai di sini dulu episode kali ini. Kalian buat yang pengen Min mau bahas apa kemarin Min co coba upload satu ya. Untung Mimin belum nyiapin ban banyak gitu Mimin coba upload satu ternyata Udah ada yang bahas makanya Mimin Nanti Mimin mungkin bakalan upload Tapi Mimin mau jadiin satu dulu Jadi nanti sekali upload langsung durasi panjang gitu aja mungkin ya Jadi kalau apa ya Kalau udah ada yang bahas janganlah Kasian nanti uh, Apa kalian itu loh Kalian nanti malah Mimin udah ada yang bahas Nanti kalian malah baca dua kali ya gitu Lebih baik kan cari judul yang baru yang belum ada yang bahas kan Kayak gitu kan Kalian kalau ada rekomendasi judul atau cerita yang menarik yang mungkin belum uh, belum apa ya belum ada yang bahas, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Mimin itu selalu bacain semua semua requestan dari kalian itu, guys. Itu kemarin juga requestan dari kalian kok itu itu. Yang judul yang Mimin bahas kemarin yang katanya udah keduluan itu nggak apa-apa. Oke, tenang aja. Buat kalian yang gabut jangan lupa mampir ke channel utama kita di Story Bay karena di sana kita upload setiap harinya 4 video, guys. Mantep banget dan segera juga di AP Brand kita bakalan upload juga di channel ketiga Mimin di sana. Tenang, Mimin lagi ini apa? Lagi atur strategi. Pokoknya tenang aja gitu ya. <laughs> Terima kasih semuanya yang masih setia mensupport Story Bay juga nanti sampai detik ini. Yo, kita ketemu lagi besok ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video and bye bye.